హలో ఎరు వన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపద ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఇస్ పవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో మనం నేషనల్ పార్క్స్ సిరీస్ భాగంలో మనం అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఇన్ డీటెయిల్గా కాంప్రెన్సివ్ వేగా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాం సో ఈరోజు మనం నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మనం కవర్ చేసుకోబోతున్నామండి లైక్ అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఉన్న ప్రతి నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ విధంగా అయితే మనము మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నామో చాలా కాంప్రెన్సివ్ వేగా అదేవిధంగా ఈ యొక్క క్లాసులో కూడా మనము మాట్లాడుకుందాం సో అస్సాం స్టేట్స్లో మనకి చూసుకుంటే టోటల్గా మనకి ఫైవ్ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఓకేనా సో నమేరి నేషనల్ పార్క్ ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ దిబ్రు సైకో నేషనల్ పార్క్ గజరంగ నేషనల్ పార్క్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ సో ఈ నేమ్స్ అనేటివి మీరు నాకు తెలిసి న్యూస్లో మీరు ఎప్పుడైనా చదివే ఉంటారు కదా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో న్యూస్లో మనకి ఇట్లాంటి మనకి కజరంగ నేషనల్ పార్క్ కావచ్చు అలాగే మనకి మానస్ నేషనల్ పార్క్ అలా మనకి ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ అని మనకి ఎప్పుడైనా ఒకసారి మీరు న్యూస్లో తప్పకుండా చదివే ఉంటారు అర్థమవుతుందా సో మీకు అర్థమై ఒకసారి అప్పుడు మీకు తెలిసింది అస్సాంలో ఇది నేషనల్ పార్క్ ఉంటుందని సో దయచేసి దాని యొక్క ఫీచర్స్ కానీ అది ఎప్పుడు మనకి నేషనల్ పార్క్ వచ్చింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి దా ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఏమైనా రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనేది కూడా మనము చూసుకోవాలి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా మీరు ఒక రఫ్ మ్యాప్ అనేది వేసుకొని సో ఎక్కడ లొకేట్ ఉన్నది అని చూసుకొని ఇలా రఫ్ మ్యాప్ వేసేసుకొని మీరు ఏం చేయాలి సో నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఉందని మీరు తీసుకొని దాని నేమ్ అనేది రాసుకొని ఇక్కడ నోట్స్ అనేది రాసుకోండి అర్థమవుతుందా సో నేను చెప్పిన పాయింట్స్తో పాటు అలాగే మీకు కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా యాడ్ అవుతే వ్యాలిడేషన్ చేసుకొని చదువుకోండి ఓకేనా సో ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మా ఎఫర్ట్స్ మా ఇనిషియేటివ్స్ అంక మీకు నచ్చినట్టయితే ఆ యొక్క లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ నమేరి నేషనల్ పార్క్ సో దీని యొక్క హిస్టరీ అని చూసుకుంటే మనము నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో దీన్ని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మనకి చేయడం అని జరిగిందండి సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ద పార్క్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అండ్ దెన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ద నమేరి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నమేరి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగిందండి అర్థమవుతుందా సో దాని తర్వాత మనకి చూసుకుంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో మనకి ఈ నమ్మేరి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఏమైంది మనకి నేషనల్ పార్క్గా మనకి డిక్లేర్ అవడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నమ్మేరి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇట్స్ ఏరియా టు ద కరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ దాదాపు ఒక టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మీన్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ మైల్స్ లాగా ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా సో మళ్ళీ దీన్ని టూ థౌజండ్లో ఏం చేశారు నమేరి నేషనల్ పార్క్ హ్యాస్ బిన్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎ వేరే కన్జర్వేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో దట్స్ వై దిస్ పార్క్ బికేమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఇయర్లో మనకి ఈ యొక్క నమేరి నేషనల్ పార్క్ అనేది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ కింద పార్ట్ అవ్వడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఇది కూడా చూసుకోండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ అస్సాం ఆఫ్టర్ మానస్ టైగర్ రిజర్వ్ సో మానస్ ఏదైతే ఉందో మానస్ నేషనల్ పార్క్ సో దాన్ని కూడా మనకి టైగర్ రిజర్వ్ చేయడం అని జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ద అస్సాం ఏది ఈ నమేరి నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ అస్సాం ఓకేనా సో టైగర్ రిజర్వ్స్ మనం సపరేట్గా డీల్ చేద్దాం ఏం కంగారు పడకండి ఓకేనా సో ఇట్ లైస్ ఆన్ ద ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్ బిట్వీన్ అస్సాం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో అస్సాంకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి మనకి ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్లో ఉండడం అని జరుగుతుంది దీని యొక్క లొకేషన్ అనేది అలాగే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో దీన్ని మనకి నేషనల్ పార్క్గా మనకి డెసిగ్నేట్ చేయడం అని జరిగిందని కూడా చెప్పాను అలాగే చూసుకుంటే మనకి జియా బరేలి రివర్ అనేది ఈ యొక్క నేషనల్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుందండి జియా బరేలి రివర్ సో ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ద నమేరి నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద నమేష్ నేషనల్ పార్క్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ సో ఏంటా ట్రిబ్యూటరీస్ నమేరి రివర్ అప్పర్ దికోరాయ్ రివర్ బోర్ దికోరాయ్ రివర్ ఓకేనా సో దీని యొక్క
ఈ విధంగా జియో బరేలు ఇవ్వరు అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఎం ప్లే చేస్తుంది ఈ యొక్క నమేరి నేషనల్ పార్క్లో అర్థమవుతుందా సో దీని యొక్క ట్రిబ్యూటర్స్ నమేరి రివర్ ఉప్పర్ దికోరాయి రివర్ అలాగే బోర్ దికోరాయి రివర్ అండ్ జియో బరేలి దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీ బ్రహ్మపుత్ర యొక్క ట్రిబ్యూటరీ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క నమేరి నేషనల్ పార్క్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ అండ్ టైగర్స్ మనకి ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏముంటుందో మనకి ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి సో వాటికి వీటికి డిఫరెన్సెస్ అనేది చాలా తేడా ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి అర్థమవుతుందా సో ఈ పాయింట్స్ అని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచుగా నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ టూ థౌజండ్లో దీన్ని సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ అస్సాంగా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అని జరిగింది దాని తర్వాత మనకి చూసుకుంటే జియో బరేలీ రివర్ అనేది మనకి ఈ యొక్క పార్కుండా మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుంది సో అదే విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ద నమేరి రివర్ ఉప్పర్ దికోరాయి రివర్ బోర్ దికోరాయి రివర్ సో జియోబరి రివర్ విచ్ ఈస్ ఎ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ప్లేస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ దిస్ నమేరి లైస్ ఆన్ ద ఇంటర్స్టేట్ బార్డర్ బిట్వీన్ అస్సాం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ అని మీరు దయచేసి ఇట్లా పిన్ చేసుకొని పాయింట్స్ అనేవి రాసుకోండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినీ కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ అండి సో దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి గేమ్ రిజర్వ్గా మనకి డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దాని తర్వాత మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఎ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా సో దాన్ ఆఫ్టర్ మనకి ఇన్ ద గ్యాప్లో మనకి ఏం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ అనుకుంటాను సో అప్పుడు ఈ యొక్క ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో రాజీవ్ గాంధీ ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్గా మనకి అంటే రాజీవ్ గాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మనకి ఉందండి అర్థమవుతుందా సో ఏదైతే ఆరంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఉందో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నైన్టీన్ నైంటీ టూలో మనకి రాజీవ్ గాంధీ ఆరంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మనకి రీనేమ్ చేయడం అని జరిగింది దాని ఆఫ్టర్ మనకి ఏం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో మనకి దీనికి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని వచ్చింది అప్పటి నుంచి దీని పేరు ద పార్క్ వాజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ మనకి రాజీవ్ గాంధీ ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద హానర్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాజీవ్ గాంధీ ఓకేనా సో దీని యొక్క న్యూనం ఏంటి రాజీవ్ గాంధీ ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా మీకు సో మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా కూడా చేయడం అని జరిగిందండి సో ఆరంగ్ వాజ్ డిక్లేర్ యాజ్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫార్టీ నైన్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా సో అదేవిధంగా చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మనకి ఈ యొక్క రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం అని జరిగిందండి లైక్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ అని అర్థమవుతుందా సో ఏదైతే రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్గా ఉందో రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్గా ఉందో సో దాన్ని క్యాబినెట్ వాళ్ళు మన మళ్ళీ ఏం చేశారు ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్గా మనకి మార్చడం అని జరిగింది విత్ ద క్యాబినెట్ రెజల్యూషన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ టూ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా సో అంత మనకి అంత ఇన్ డీటెయిల్గా అవసరం లేదు బట్ మీకు చెప్తున్నాను బట్ ఏంటంటే ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ అని అయితే పేరు గుర్తు పెట్టుకొని మీకు రెజల్యూషన్స్ అడగడు ఇవేం అడగడు బట్ ఏంటంటే ఒక వ్యూ అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా రైట్ సో మనకి ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనకి అస్సాం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో సైజ్ సైజ్ దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుందండి సో అక్కడ మనకి గరియల్స్ అని ఉంటాయండి సో గరియల్స్ సేమ్ మనకి ఏంటంటే లైక్ క్రొకడేల్స్ లాగా ఉంటే అది మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు సో ఓకేనా సో గరియల్స్ వాటిని కన్జర్వ్ చేయడానికి వాటిని ఏమంటారు ఇంకా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేద్దామని అనుకుందాం అనమాట ఓకేనా సో అవంతా వదిలేసేయండి బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూడండి దీని మిజిర్ మినీ కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ అంటారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో గేమ్ రిజర్వ్గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది దీనికి రావడం అని జరిగింది సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా కూడా మరి చేయడం అని జరిగింది ఇదే మనకి ఫార్టీ నైన్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ మరి ఒక ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి రివర్స్ ఏమైనా ఫ్లో అవుతున్నాయి సార్ అంటే అవునండి సో ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ వాస్ లొకేటెడ్ ఆన్
పార్క్ కి ఈస్టర్న్ బౌండరీ లో మనకి ఫ్లో అవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ధనశ్రీ ధనశ్రీ రివర్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ఎలాంగ్ పాస్ వెస్టర్న్ బౌండరీ లో మనకి ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ బెగిలి స్త్రీ కూడా మనకి ఆరంగ్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ రివర్స్ అనేవి ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ అయినా మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో జస్ట్ పార్క్ నేషనల్ స్టేటస్ అది నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వచ్చింది అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు చేశారు అక్కడ మనకి రివర్స్ ఏమైనా ఫ్లో అవుతున్నాయా అండ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది కరెక్ట్గా సో ఇది సిచ్యువేటెడ్ ఉందో నార్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క పాయింట్స్ అనేవి రైట్ యా నెక్స్ట్ చూడండి సో దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ సో దీని గురించి చూసుకుంటే మనకి సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో దీన్ని వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీగా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగిందండి అర్థమవుతుందా సో దాని తర్వాత మనకి చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో దీన్ని బయోస్పియర్ రిజర్వ్గా మనకి చేయడం అని జరిగింది సో అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో సో ఇన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ద దిబ్రు సైకోవా వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ వాజ్ ఎక్స్పాండెడ్ టు ఇంక్లూడ్ ద అడ్జాయినింగ్ సైకోవా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అంటే దాన్ని రెండు మనకి ఇంక్లూడ్ చేసేసి ఏం చేశారు సో దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ లెట్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిబ్రు సైకోవా బయోస్పియర్ రిజర్వ్ సో టోటల్గా మనకి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ అవుతుంది సో అందులో మనకి బఫర్ జోన్ ఉంటుంది సో అంతా మీకు తెలుసు అని అనుకున్నాను సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేవి మనకి ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఇది బఫర్ జోన్ ఇది ట్రాన్సిషన్ జోన్ ఇది మనకి ట్రాన్సిషన్ ఇట్లా మనకి ఉండడం జరుగుతుంది ఇది కోరు ఇది బఫరు ఇది మనకి ట్రాన్సిషన్ సో ఇలా ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత మనకి చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో దీన్ని నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది ఈడవడం అని జరిగిందండి ఎప్పుడు ఇచ్చారు నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ సో సో ద దిబ్రు సైకోబా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా చూసుకుంటే ఈ యొక్క పార్క్ అనేది మనకి బ్రహ్మపుత్ర రివర్ తోటి మనకి బౌండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే మనకి నార్త్లో మనకి లోహిత్ రివర్ ఉంటుంది మనకి సౌత్లో మనకి దిబ్రు రివర్ ఉంటుంది అదే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ అనే పేరు రాడగన రీజన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఈ యొక్క దిబ్రు రివర్ అలాగే మనకి సైకో రివర్ రెండు రివర్స్ అనేవి మనకి ఫ్లో అవడం వల్ల దీనికి ఈ పేరు అనేది మనకి రావడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా సో ఇక్కడ మనకు ఒక యూనిక్ ఫర్ బీయింగ్ హోమ్ టు పాపులేషన్ ఆఫ్ ఫెరల్ హార్సెస్ లోకల్లీ దీన్ని స్వాంప్ హార్సెస్ అని కానీ వైల్డ్ హార్సెస్ అని కూడా పిలవడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ శాలిక్స్ స్వాంప్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా సో విత్ అ ట్రాపికల్ మాన్సూన్ క్లైమేట్ విత్ హాట్ అండ్ వెట్ సమ్మర్ కూల్ అండ్ యూజువల్లీ డ్రై వింటర్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం మీరు చూసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మనకి రివర్స్ మన ఫ్లో అవుతున్నాయని చూసుకుంటే మాత్రం సో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనకి ఫ్లడ్ ప్లేన్లో ఉండడం జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా సో దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్లడ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఓకేనా అలాగే మనకి లోహిత్ రివర్ ఏదైతే ఉందో లోహిత్ రివర్ కూడా మనకి ఈ యొక్క రివర్ కూడా మనకి నార్త్లో మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుందండి ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర ఓకేనా సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి దిబ్రు అండ్ సైకోవా రివర్స్ అనేవి ఈ యొక్క పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుందండి సో అందుకే ఈ పేరుకి మనకి దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ అనే పేరు కూడా పెట్టడం అనేది జరిగింది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్స్ అని మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీస్కి వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ బయోస్పిరియన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో మనకి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి స్వామ్ పార్సెస్ అనే మనకి యూనిక్గా మనకి ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఇట్ ఈస్ అ హోమ్ టు పాపులేషన్ ఆఫ్ ఫెరల్ హార్సెస్ లోకల్గా మనకి స్వామ్ పార్సెస్ కానీ వైల్డ్ హార్సెస్ కానీ పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ శాలిక్స్ స్వామ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అండ్ విత్ ట్రాపికల్ మాన్సూన్ క్లైమేట్ అనేది మనకి అక్కడ చూస్తాము ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి బ్రహ్మపుత్ర రివర్తో టోటల్గా బాండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క ఫ్లడ్
सो दा तर मन की नयटी फिफ्टी दी मन की वैल सा प्रकटी ओके सो इंको सीन कटे मन की नयी सी फोर दी नेशनल पारक स्टेटस अने जी अलगे नयटी एट्टी फाइव दी यूनेको वरल हेरीटेज सैटे मन की रिकग्नेशन रव जी ओके सो टाइगर रिजर्व अने मन की टू थौज सेवन सो अदे विधा मन की बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अंत लाइक ब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसईटी वालू कलसर नेशनल पार्क इंपारटे बर्ड ए मन की ईडेंफे जरिए ओके चूस नेशनल पार्क एपो डिक्लेर नयी सी फोर अलग यूनेको वरल हेरीटेज सैट नयी एट्टी फाइव अलग मन की बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वालू इंपारटे बर्ड ए दी रिकग्नज जरिए खजर नेशनल पार्क ने ओके सो अलग खजर नेशनल पार्क हाज वन आफ द इंडिया हईयेस्ट डेटी आफ फारेस्ट अंड हाज बी डिक्लेर्ड द डिक्लेर्ड ये टाइगर रिजर्व सिंह टू थौज सेवन सो इक मन की वन आफ द इंडिया हईयेस्ट डेटी आफ टाइगर्स चूस्टी ओक खजर नेशनल पार्क ओके सो इट इस लोकेटेड इन द स्टेट आफ् असम इन द नार्थ ईस्टर्न पार्ट आफ द कंट्री अंड सौत् बैंक आफ ब्रह्मपुत्र रिवर की मन की सिचुएट अटक खजर नेशनल पार्क अने पाइंट गुर्तपेको इंदा नारत् बैंक आफ ब्रह्मपुत्र रिवर की ये नेशनल पार्क चूसा चलवे का इंतक मुदे सो अभी सौत् बैंक आफ ब्रह्मपुत्र की मन की सिचुएट उ अलागे इकडोक सिग्निफिकेट फीचर अने चूस्ते इंडिया वन हॉट रायनोसोनस अभी इक मन की कंसर्व चय जरूर अर्थम हो सो द पार्क इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफि सिग्निफिकेट फर् सक्सेफु कंजर्वे आफ् इंडिया वन हॉर्न रईनोस ओके अला इक मन की मेजर बिग फोर स्पीशी एवं इन मन कईनोस एलिफा रायल बेगल टाइगर ओके ना सो वेरी वेरी इंपारटेंट सो ओक फोर बिग स्पीशीस मन की कई ओके इकड बिग फैंड अटर बिग फोर अंत नीन चूस दरते मन की फै प्रामेंट ऐनमल मन इक बिग फैनी को बिग फैचे मन के सो और टाइगर और मन की वन हॉर्न रैनोसर मन की अदे विधा वैल बफे अंड अदे विधा स्वांपीर अंड अदे विधा मन की एलिफेट सो ओक बिग फैने मन की ओक नेशनल पार्क मन की कहें अर्थम हो सो अदे विधा मन की चूसक नेशनल हईवे थर्टी सैवन अने खजर नेशनल पारक नीचे मन की वेलमें जो ओके सो ई पाइंट पाइंट्स अर्थम पर्ट पर्टिकुलर चूसक इंडिया वन हॉर्न रईनोस एवं उन्नो इक मन की कंजर्वे चेयड़ा जरूरत ओके सो ईक पाइंट गुर्तपेको ओके सो वेरी वेरी इंपारटे अर्थम सो ईक रिवर् मैं रिवर्स एम फ्लो सारे अवन मन की ओर खजर नेशनल पारक चूसक कोई न्यूमरस वाटर बाॉडी तो मन की वेलम जरूर इंक्लूड वित् ब्रह्मपुत्र रिवर् आलो सो ब्रह्मपुत्र रिवर ए मन की विच फाम नारतन बउंड्री अंडस्टर्न बउंड्री मन की फाम जो अंत द्रि ओक खजर नेशनल पारक नीचे फ्लो रिवर मत मन की दि फ्लू रिवर अने मन की ओर खजर नेशनल पारक नीचे वेलम जरूर सो ब्रह्मपुत्र रिवर एद इध मन की नारतन उ सो दा सौत् मन की ओर नेशनल पारक अने मन की ब्रह्मपुत्र रिवर इंट फ्लो जो ओके सो अं ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन खजर नेशनल पारक अने मन की लोकट उ ओके सो वेरी वेरी इंपारटेंट सो ये मन की दि दि ब्लू रिवर एद इट्स वन आफ द ट्रिब्यूटरी आफ द ब्रह्मपुत्र रिवर् ओके सो इट फ्लो थ्रू द खजर नेशनल पार्क अंड इट इज इंपारटे वाटर कोर्स टू द एकलाजिकल सिग्निफिके आफ दट रीजन ओके सो ईक पाइंट्स गुर्तपेवाली ओके खजर नेशनल पार्क रात रा बिग फै अंदर वन हाँ रायसर ए पर्टिकुलर कंजर्वे जरूरत अंड इधी ब्रह्मपुत्र की मन की सौत्म ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटर आई मन की दिप्लू रिवर अने नेशनल पार्क नीचे फ्लो अ अलग मन की नेशनल हाईवे थर्ट सैशनल पार्क नीचे मन की वेलमें जरूर अने गुर्तको ओके ना सो ईक पाइंट्स मैं उ खजर नेशनल पार्क अनगा पाइंट्स मैं वस्ते युआर इन ए गुड कंडीशन चली इंपारटे का चली मैं एंतने चाल चाल इंपारटे चाल मे मे चवेसा सर चाल मे कंप्लीट सर अटर का बट इंपारटेटे मेकेत सो अभी कावा अर्थम हो सो चद कंप्लीटने पाइंट का चवे पाइंट
ఓకేనా సో అందుకే కాంపిటీషన్లో మనకి చూసుకుంటే అక్కడ మీరు మీ బుర్రలో ఉన్నది ఎంత గుర్తుంది మీరు పేపర్లో పెడితేనే అక్కడ మీకు మార్క్స్ అని వస్తాయండి అర్థమవుతుందా సో దయచేసి ఎక్కడ ఏది వదిలేయాలి ఎక్కడ ఏది చదవాలి ఎక్కడ ఏది స్ట్రెస్ చేయాలనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి యొక్క ప్రిపరేషన్లో సో ఓకేనా సో యూపీఎస్సి అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది ఎక్కడ మనకి ఏమంటారు లైక్ ఈదుతనే ఉండాలి సో దయచేసి ఆ ఈదడంలో మీకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలో మీరు దయచేసి చూసుకోండి ఓకేనా లైక్ అది మోటివేషన్ అయినా కావచ్చు లైక్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్న నాలెడ్జ్ అయినా కావచ్చు సో అర్థమవుతుందా సో ఈ యొక్క సముద్రంలో మీరు పయనించాలంటే మీరు చాలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా చూడండి సో కజిరంగలో ఉన్న వన్ హాన్ డ్రైనోసర్ ఏదైతే ఉందో మనకి పర్టికులర్గా దాన్ని కన్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా సో దాని గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అని తెలుసుకుందాం సో ద గ్రేటర్ వన్ హాన్ రైనో ఆర్ ఇండియన్ రైనో ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద రైనో స్పీషీస్ సో రైనో స్పీషీస్లోనే ఇది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అనమాట ఓకేనా అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి నేపాల్లో భూతాన్లో పాకిస్తాన్లో అలాగే ఇండియాలో కూడా మనకి ఇవి కనిపిస్తాయి ఓకేనా దే ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ నేపాల్ భూతాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా ఆల్సో బట్ ఇండియా ఈజ్ హోమ్ టు ఓవర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే వరల్డ్లో మనకి చూసుకుంటే దాదాపు టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది మనకి ఈ యొక్క కజిరంగ నేషనల్ పార్క్నే మనకి కనిపించడం అని జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా సో ద కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ హోస్ట్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ గ్రేట్ వన్ హాన్ రైనోసర్స్ ఓకేనా సో అలాగే మనకి ఈ యొక్క ఇండియాలో చూసుకుంటే మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అస్సాంలో మనకి కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఐఓసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో మనకి చూసుకుంటే వనరబుల్లో లిస్ట్లో ఉంది ఓకేనా సో రైనోస్ ఆర్ లిస్టెడ్ యాజ్ అ వనరబుల్ ఆన్ ద ఐఓసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ అండ్ స్పీషీస్ అలాగే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అట్లా చూసుకుంటే మనకి షెడ్యూల్ వన్లో ఉంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ అనేది ఒక వన్ హోన్ రైనోసర్స్ గురించి ఒక ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మీరు నోట్బుక్లో మెయింటైన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యా నెక్స్ట్ చూడండి మానస్ నేషనల్ పార్క్ సో మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఒక్క హిస్టరీ అని చూసుకుంటే మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో దీన్ని గేమ్ శాంచురీగా మనకి రిజర్వ్ చేయడం అని జరిగింది దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనకి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీగా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి దాని తర్వాత మనకి టైగర్ రిజర్వ్గా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆ టైంలో మనకి టైగర్ రిజర్వ్గా మనకి దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్కి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే వచ్చింది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా అదేవిధంగా మనకి బయోస్పీ రిజర్వ్గా మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో దీన్ని బయోస్పీ రిజర్వ్గా కూడా ప్రకటించడం అని జరిగింది ఓకేనా సో నైన్టీన్ నైన్టీలో దీన్ని నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని ఇవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకుని నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది అలాగే అలాగే మనకి టూ థౌజండ్ త్రీలో దీన్ని ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్గా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది సో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ద మానస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ అన్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ సో ఏదైతే మనకి ఎలిఫెంట్ ఏదైతే ఉన్నో అక్కడ మనకి దానికి రెప్యుటేషన్ వల్ల అది ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ కూడా మనకి చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఇన్ డేంజర్ అని చూసుకుంటే ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెల్లో మనకి మానస్ నేషనల్ పార్క్ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఇన్ డేంజర్ బై ద యునెస్కో అంటే అక్కడ ఉన్న సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళు గుర్తించి కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు బాగా మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారని గుర్తించి అప్పుడు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్టులో మనకి డేంజర్గా ఉన్న సైట్స్ అనేవి కొన్ని లిస్ట్ చేయడం అని జరిగింది అందులో నుంచి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డేట్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే మనకు అవసరం లేదు బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనకి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ టైగర్ రిజర్వ్ అదేవిధంగా మనకి నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా మనకి బయస్పూర్ రిజర్వ్ అనేది కూడా చూసుకోండి ఓకేనా సో ఈ పా ఈ యొక్క డేట్స్ అనేవి మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా మాత్రం అంటే బయస్పీర్ రిజర్వ్గా మనకి చేసినప్పుడు ఏ ఎంత ఆ యొక్క ఏరియా అనేది మనకి ఎక్కడ చేశారు ఏంటనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బయస్పీర్ రిజర్వ్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టోటల్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనేది కూడా చూసుకుందాం ఓకేనా అలాగే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ చూసుకుంటే మనకి అసలు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఏంటి దాని ఆబ్జెక్టివ్
సో ఇది ఎక్కడ మనకి లొకేట్ అయిందంటే చూసుకుంటే హిమాలయస్ ఫూత్ హిల్స్లో మనకి బాబర్ ఏరియాలో మనకి ఉండడం జరిగింది ఆఫ్ వెస్టర్న్ అస్సాం సో ఓకేనా సో హిమాలయస్లో మనకి బాబర్ ఏరియాలో మనకు ఉంటుందండి ఓకేనా సో బాబర్ ఏరియా అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఏదైతే కొండ చర్యల నుంచి మనకి వాటర్ అనేది అంటే వస్తుందో అక్కడ మనకి సెడిమెంట్స్ అని తీసుకొని వస్తుంటుందండి సో సెడిమెంట్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మనకి చాలా బురద ఏరియా మనకు ఉండిపోతుంది అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ నుంచి సెడిమెంట్స్ సెడిమెంట్స్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ అక్కడ నుంచి ఈ సెడిమెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి అలువేల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకి అలువేల్ పార్ట్ అనేది చూసుకుంటే అక్కడ మనకి సెడిమెంట్స్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో తీసుకెళ్ళిపోయిన ఏరియాని మనం బాబర్ ఏరియా అని అంటాం సో మీరు ఇది జాగ్రఫీలో ఇంకా మంచిగా నేర్చుకుంటారు కాన్సెప్ట్ అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ కానీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఓల్డ్ ఎయిటర్ సైడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ బైస్పూర్ రిజర్వ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో మనకి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి మానస్ నేషనల్ పార్క్ నార్త్గా చూసుకుంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ఉంటుందండి అదే భూతాన్ ఓకేనా సో మనకి స్టేటస్ వెళ్ళేస్తాడంటే సో ద మానస్ నేషనల్ పార్క్ హ్యాస్ ద ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ఆన్ ద నార్త్ ఆఫ్ నేపాల్ అని అని అంటాడు మీరు ఏం ఆలోచించుకున్నా మనం టై టిక్ పెట్టేస్తాం అర్థమవుతుందా సో దయచేసి ఇది గుర్తించండి మనకి ఇది ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ విత్ భూటాన్ ఉంది నాట్ నేపాల్ ఓకేనా అలాగే ఈ యొక్క మానస్ నేషనల్ పార్క్ మనకి చూసుకుంటే మనకి మానస్ రివర్ అనేది కూడా ఉంటుందండి సో దీని గురించి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో ద మానస్ నేషనల్ పార్క్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద మానస్ రివర్ సో దీని ఈ యొక్క పేరు నుంచి మనకి పేరు అనేది రావడం జరిగింది ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద వెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ అండ్ రివర్ డివైడ్స్ ద నేషనల్ పార్క్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్ సో టూ హాఫ్స్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫార్మ్స్ ద బార్డర్ విత్ భూతాన్ ఆల్సో అండ్ మానస్ రివర్ ఏదైతే ఉందో మనకి భూతానికి మనకి బార్డర్ అనేది కూడా మనకి ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ద రివర్ ఈజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద హిందూ దైటి మానస సో ఈ మానస హిందూ గాడెస్ అనమాట సో దీని ఒక స్నేక్ గాడెసెస్ ఓకేనా రైట్ సో మానస్ నేషనల్ పార్క్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఏ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది మానస్ రివర్ అని ఫ్లో అవుతుంది అందుకే దీనికి మానస్ నేషనల్ పార్క్ అనే పేరు కూడా వచ్చింది అనేది కూడా చూసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర ఓకేనా రైట్ సో మీరు బ్రహ్మపుత్ర గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మీరు చదివే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను సో అది కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రివర్ అండి సో దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏం కంగారు పడకండి ఓకేనా సో మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను మానస్ నేషనల్ పార్క్ గురించి సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి అయితే అన్నీ మీకు చెప్పాను సో అర్థమైందా సో టోటల్గా ఇవ్వండి మీకు అస్సాంలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ సో రఫ్గా మీరు ఒక డయాగ్రామ్ అనేది వేసి ఇక్కడ మనకి మానస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఔరంగ్ రాజు ఔరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి నమేరి నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి దిబ్రు షై దిబ్రు సైకోసు నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కజరంగ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది సో ఇలా మీరు నోట్ చేసి ఆ రివర్ అనేది కూడా చూసుకోండి నార్త్న్ బౌండరీ సదర్న్ బౌండరీ అనేది ఇక్కడ లొకేట్ అయింది నార్త్కి లొకేట్ అయిందో సౌత్కి లొకేట్ అయిందా అనేది కూడా చూసుకోండి రివర్స్ అనేవి ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయి ఏంటి ఫ్లో అవుతున్నాయి అనేది కూడా చూసుకోండి ఓకేనా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడండి సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ సో దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ పేరు రావడానికి ఏంటంటే ఈ దిబ్రు రివర్ అనేది అలాగే ఈ సైకోవా రివర్ అనేది మనకి ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి వెళ్ళడం వల్ల దీనికి ఒక పేరు అనేది పెట్టడం జరిగిందని కూడా మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అస్సాం అంటున్నాడు ఓకే ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ శాలెక్స్ స్వామ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటున్నాడు ద పార్క్ మెయిన్లీ కన్సిస్ ఆఫ్ సెమీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటున్నాడు సో విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ సో వన్ అండ్ టూ టూ వన్ త్రీ వన్ అండ్ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో నాకు ఇది కామెంట్ సెషన్లో నాకు ఇది చెప్పండి నాన్న నేను చూస్తాను సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ యొక్క దిబ్రు సైకోవా నేషనల్ పార్క్ గురించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో నాకు ఇది కామెంట్ సెషన్లో నేను తెలిపితే నేను కూడా చూస్తాను పార్టిసిపేట్ కూడా చేయండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మీకు అస్సాంలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి టూ నేషనల్ పార్క్స్
so it was established in the year 1986 it was named after the mauling peak so ok important mauling peak untundandi so akkad nunchi teesukoni ee konni name anedi manaki pettadam ani jarigindi inkoka important future enta entante manaki siang river so siang river anedi manaki oka national park gundane manaki flow avadam ani jarugutundi okay na so siang river it is also known as manaki sangpo river ani kuda antaru ikkada manaki tibet lo deenni sangpo river ani peru tho pilustaru okay na and it is one of the major tributary of brahmaputra okay na so very very important ee oka part anedi meeru gurtu pettuko చూడండి నందఫా నేషనల్ పార్క్ సో దీన్ని నేషనల్ పార్క్గా మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్గా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆఫ్టర్ ద ఏదైతే మనకి నందఫా రివర్ ఉంటుందండి సో దాని నుంచి పేరైనా తీసుకుని దీనికి నందఫా నేషనల్ పార్క్ అని పెట్టడం అని జరిగింది అలాగే మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ నుంచి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అని ఇస్తే అదేవిధంగా మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మనకి టైగర్ రిజర్వ్గా మనకు కూడా డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిఫ్టీన్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేసిన కా నుంచి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో దీనికి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనేది కూడా రికగ్నేషన్ రావడం అనేది కూడా జరిగింది ఓకేనా సో ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ద పార్క్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద దఫా బమ్ రేంజ్ ఆఫ్ ద మిష్మి హిల్స్ అండ్ ద పట్కాయి రేంజ్ సో మిష్మి హిల్ రేంజెస్ అని ఉంటాయండి సో మీరు సపరేట్గా నేర్చుకుంటారు సో అర్థమవుతుందా సో హిల్స్ ఈ రేంజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో వాటి గురించి మనము ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాము ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా అండి సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తే ఏం చెప్తారు మనకి హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో లడాక్లో దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్క్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో ఇన్ సౌత్ ఏషియా ఆల్సో ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నా పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకొని అండ్ నందఫ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇట్ ఈస్ సారీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పార్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు హ్యావ్ ద ఫోర్ ఫెలన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బిగ్ క్యాట్ నేమ్లీ టైగర్ ఉంటుంది లెప్పర్డ్ ఉంటుంది స్నో లెప్పర్డ్ ఉంటుంది అలాగే క్లౌడర్ లెప్పర్డ్ ఈ ఫోర్ స్పీషీస్ అనే మనకి ఇక్కడ కనిపించడం అని జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పార్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇది పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మనకి ఫేమస్ ఫర్ ద క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ నమదఫ ఫ్లయింగ్ స్క్వేరల్ అనేది కూడా విచ్ ఇస్ ఎండమిక్ టు ద పార్క్ అనమాట ఓకేనా అలాగే ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ నియర్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ విత్ మయన్మార్తో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ పాయింట్ అనేది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ దగ్గర మనకి ట్రాప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా సో అలాగే మనకి నోవాదింగ్ రివర్ అనేది కూడా ఈ యొక్క పార్క్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మనకి నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి స్టేటస్ అని రావడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఏమైనా రివర్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అంటే ఈ యొక్క నోవా దిహింగ్ రివర్ కావచ్చు అలాగే ఇంకొన్ని రివర్స్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి కూడా ఫ్లో అవుతున్నాయండి సో అది చూసుకుంటే మనకి నోవా దిహింగ్ రివర్ అలాగే మనకి నందాఫా ఈ యొక్క పేరు నుంచి మనకి పేరు పెట్టడం అని జరిగింది ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్కి అదేవిధంగా మనకి దియూన్ రివర్ సో అదేవిధంగా మనకి దఫా రివర్ అదేవిధంగా మనకి దేవాన్ రివర్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రివర్స్ అనేవి సో నోవా దియాంగ్ రివర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రివర్ ఫ్లోస్ లో ద నమదాఫ నేషనల్ పార్క్ సో ఇది మనకి పట్కాయి హిల్స్ నుంచి పట్కాయి హిల్స్ నుంచి మనకి ఆరిజినేట్ అవడం అని జరుగుతుంది ఈ యొక్క నవ నోవా దియాంగ్ దియాంగ్ రివర్ అనేది ఓకేనా సో అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర ఓకేనా ఇట్ ఈస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర ఓకే సో దాని తర్వాత చూసుకుంటే నందఫా సో నందఫా కూడా మనకి ఈ యొక్క పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ నో దియాహంగ్ రివర్ ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మనకి దియూన్ రివర్ వచ్చేసి మనకి ఇది స్మాల్ సీజనల్ రివర్ అనమాట ఈ యొక్క పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుతుంది దఫా రివర్ కూడా ఇది కూడా మనకి చాలా స్మాల్ రివర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుతుంది అలాగే దేబాన్ రివర్ సో ఇది కూడా మనకి నందఫన్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న రివర్స్ అనేవి కూడా మనము చదువుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా సో అర్థమంది అనుకుంటున్నాను దీని గురించి నందఫన్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇల
మౌలింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి నమ్దఫా నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది సో ఇలా మీరు పాయింట్ చేసి దాని గురించి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ యాడ్ వచ్చినా కూడా మీరు ఏమంటారు వ్యాల్యుయేషన్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందా మీకు ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి రైట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్స్ హ్యాస్ ఏ క్లైమేట్ దట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ట్రాపికల్ టు సబ్ ట్రాపికల్ టెంపరేట్ అండ్ ఆర్కిటిక్ సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్క్ హ్యాస్ ఎ క్లైమేట్ దట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ట్రాపికల్ టు సబ్ ట్రాపికల్ టెంపరేట్ అండ్ ఆర్కిటిక్ సో కాంచంజంగ నేషనల్ పార్క్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ నీరో వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ నందాఫా నేషనల్ పార్క్ సో నాకు ఇది కామన్ సెషన్లో నాకు అది ఆన్సర్ చేయండి అర్థమవుతుందో సో చూసారా సో మనకి ట్రాపికల్ నుంచి సబ్ ట్రాపికల్కి టెంపరేట్కి ఆర్కిటెక్ట్కి ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ దాని మీద మనకి ఆన్సర్ అనేది అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతున్నాడు సో ఓకేనా సో నాకు ఇది ఆన్సర్ చేయండి సో ఇట్లాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అని మనకి ఫ్రేమ్ చే చేస్తాడు ఓకేనా సో కామెంట్ సెషన్లో నాకు పార్టిసిపేట్ చేయనా సో నేను కూడా మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క సెషన్స్ అనేవి మీకు సో ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చింటే మాత్రం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మా యొక్క లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేసి మా ఎఫర్ట్స్ మా ఇనిషియేటివ్స్ని గుర్తించండి రైట్ సో అంటిల్ దెన్ కీప్ రీడింగ్ అండి నెక్స్ట్ సెషన్లో కూడా ఇలానే మాట్లాడుకుందాం నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడతో డిస్కషన్ ఆపేస్తున్నాను సో రైట్ అండ్ దిస్ ఈస్ పవన్ అండ్ ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్